মানুষের যেমন একটা লাইফ সাইকেল আছে বার্থ চাইল্ডহুড ইউথ মিডল এজ ওল্ড এজ অ্যান্ড ডেথ তেমনই একটি স্টারেরও একটা লাইফ সাইকেল আছে দ্য হেভিয়ার দ্য স্টার লেসার দ্য লাইফ টাইম ইট অল স্টার্ট উইথ আ হিউজ গ্যাস ক্লাউড নোন অ্যাজ দ্য স্টেলার নেভিউলার স্টারের মাস কত হবে তা নির্ধারিত হয় এই গ্যাস ক্লাউডে অ্যাভেলেবেল ম্যাটারের অ্যামাউন্ট থেকে নেবুলার হাইড্রোজেন গ্যাস নিজের গ্র্যাভিটির জন্য কাছাকাছি আসতে শুরু করে ওভার টাইম ইট ফলস ইন অন ইটস সেলফ অ্যান্ড সেন্টার বিকামস টেন্সার অ্যান্ড ডেন্সার হটার অ্যান্ড হটার ইভেন্চুয়ালি দ্য স্টার টু স্টিক টুগেদার অ্যান্ড ফিউজ ইট অলসো বিগিনস টু স্পিন এই প্রারম্ভিক অবস্থাটিকে আমরা বলি প্রোটোস্টার তারপর এটার স্পিন এবং টেম্পারেচার দুটোই বাড়তে থাকে টেম্পারেচার ধীরে ধীরে পৌঁছায় প্রায় একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে যখন এই স্টারটি তার লাইফ সাইকেলের মোস্ট স্টেবল স্টেজে পৌঁছায় একটি নিউবর্ন স্টারের ভিতরে হাইড্রোজেন অ্যাটম ফিউজড হয়ে হিলিয়াম অ্যাটম তৈরি করে যেই প্রসেসটিকে নিউক্লিয়ার ফিউশন বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিউশনই স্টারের হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জির সোর্স এরপরে বাকি জীবনে স্টারে কি হবে তা স্টারটির ইনিশিয়াল মাসের উপর ডিপেন্ড করে একটি স্টেবল স্টারে একটা খুব সুন্দর ব্যালেন্স থাকে একদিকে গ্র্যাভিটি যেটা স্টারটিকে কোল্যাপস করাতে চায় অন ইটস সেলফ এবং অন্যদিকে একটা আউটওয়ার্ড প্রেশার যেটা তৈরি হয় স্টারটির করে ঘটে চলা নিউক্লিয়ার ফিউশনের জন্য আফটার সার্টেন টাইম দ্য কোর রানস আউট অফ হাইড্রোজেন তখন গ্র্যাভিটি ডমিনেট করতে থাকে এবং কোরটি স্মলার ডেন্সার এবং হটার হতে শুরু করে তখন হিলিয়াম নিজেদের মধ্যে ফিউজ হতে শুরু করে এবং কার্বন অক্সিজেন এবং পেরিয়োডিক টেবলের নেক্সট হেভিয়ার এলিমেন্টস তৈরি হতে শুরু হয় হিলিয়ামের ফিউশনে উদ্ভূত এনার্জির পরিমাণ বেশি হওয়ার জন্য স্টারের আউটার লেয়ার এক্সপ্যান্ড করতে শুরু করে আমাদের সূর্য একদিন এতটাই বড় হয়ে যাবে যে এটা সৌরমণ্ডলের বাকি সমস্ত গ্রহকে ক্রাশ করে নেবে অ্যাট দি স্টেজ উই কল ইট আ রেড জায়েন্ট ইফ ইট ইস টু লার্জ উই কল ইট আ রেড সুপার জায়েন্ট ধীরে ধীরে আউটার লেয়ার আরও দৌড়ে যেতে থাকে এবং আউটার লেয়ারের প্রতি গ্র্যাভিটেশনাল পুল কমতে থাকে অ্যান্ড ইট এক্সপ্যান্ডস আউট ইন টু আ প্ল্যানেটারি নেবুলা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল অবজেক্টস ইন দ্য ইউনিভার্স তখন পড়ে থাকে শুধুমাত্র স্টারের কোর এক সময় যেটির মধ্যে আর নিউক্লিয়ার ফিউশন ঘটে না ইটস স্টেড স্টিল ইট ইজ ইনক্রেডিবলি হট ইনক্রেডিবলি ডেন্স অ্যান্ড ব্রাইট উই কল ইট আ হোয়াইট ডুয়ার্ভ অ্যান্ড আফটার মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স হোয়েন ইট লুজেস ইটস সাইন ইট টার্নস ইন টু আ ব্ল্যাক ডুয়ার্ভ কিছু স্টার এমন আছে যারা সূর্যের থেকে খুব বড় সেই সমস্ত স্টারের কোরে নিউক্লিয়ার ফিউশন আরও হেভিয়ার এলিমেন্ট পর্যন্ত চলতে থাকে দ্য স্টার গ্রোস বিগার অ্যান্ড বিগার কখনো কখনো সূর্যের প্রায় এক হাজার গুণ বড় এই সমস্ত স্টারে নিউক্লিয়ার ফিউশন থামে আয়রনে পৌঁছানোর পরে তখন ফিউশন থেকে আর এনার্জি পাওয়া যায় না তাই রেস্ট অফ দ্য স্টার কোল্যাপস করতে থাকে এবং হঠাৎ করে ইন জাস্ট আ ফিউ সেকেন্ডস দেয়ার রকার্স আ হিউজ এক্সপ্লোশন অ্যান্ড ম্যাটার গোজ ব্লাস্টেড ইন টু দ্য স্পেস উই কল ইট আ সুপার নোভা এক্সপ্লোশন এই সুপার নোভা এক্সপ্লোশন এতটাই পাওয়ারফুল যে এটা সারা গ্যালাক্সিকে আউটসাইন করতে পারে এই অবস্থায় পড়ে থাকে একটা সুপার টেন্স কোর মেড আপ অফ নিউট্রন মেনলি উই কল ইট আ নিউট্রন স্টার ইট ক্যান হ্যাভ আ মাস হান্ড্রেড টাইমস আওয়ার সান বাট রেডিয়াস লেস দ্যান টোয়েন্টি কিলোমিটার কিন্তু ফর দ্য মোস্ট ম্যাসিভ স্টার্স যখন কোর কোল্যাপস করে তখন গ্র্যাভিটি এতটাই স্ট্রং হয় যে নট ইভেন লাইট ক্যান এসকেপ ফ্রম ইট অ্যান্ড উই কল ইট দ্য ব্ল্যাক হোল Thank you.